Please come from us. We may be in it. I hope. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Okay, uh, so we're, we're reading uh, Srimad Bhagavatam Canto 1 Chapter 15, text number 15. Читаем Шимад Бхагаватам, Пист 1, Творение, Глава 15, Текст 15. Йобишмакарна Гуру Chamushvapadra Ranjanya Varya Ratamandala Manditasu Agrecharomana Vibo Rata Yutapanam Ayur Manamsi Chadrishasahar Oja Ar Archat Yobishma Kana Guru Sauya Chanish Vabad Vabadra Rajanya Varya Ratamandala Manditasu Angrocharom Mana viborata yutapanam ayur manam si chadrisha saha oja archat. All right, you can read the translation. Перевод. Именно он сократил жизнь каждого и на поле битвы решил бодрости духа и способности размышлять огромную фалангу воли, построенную Кауравами во главе с Бишмой, Карной, Ироной, Шалией и другими. Они были построены по всем правилам военного искусства, так что этого было вполне достаточно для победы. Но продвигаясь вперед, он, Господь Шри Кришна, сделал все это. Пурпур. Комментарий. Абсолютная личность Бога, Господь Шри Кришна, распространяет себя посредством своей полной части параматы, находящейся в сердце каждого, и таким образом управляет каждым, давая память, забвение, знание, лишая разума и направляя всю прочую психическую деятельность. Багавадгита 15.15. Как Верховный Господь, Он может увеличить или уменьшить продолжительность жизни каждого живого существа. Таким образом, Господь направлял ход битвы на Курукшетре в соответствии со своим планом. Ему нужна была эта битва, чтобы утвердить Юфиштеру императором этой планеты. И чтобы облегчить выполнение этой трансцендентной задачи, он своей всесильной воли убил всех, кто оказался в противоположном плане. Противная сторона обладала огромной военной мощью, которую покрепляли такие великие военачальники, как Бишма, Дрона и Шали. Ты физически не смог бы выиграть битву, если бы Господь помогал ему различными тактическими приемами. Такими тактическими приемами обычно пользуются государственные люди, даже в современных войнах. Но все они осуществляются на материальном уровне, с помощью сильного шпионажа, военных хитростей и дипломатических маневров. Но Аржуна был любящим преданным Господом. Поэтому Господь сам осуществил все это, так что самому Аржуне пришлось 
ни о чем беспокоиться. Таков путь преданного служения Господу. Я прошу кого-то из вечного включить за это Шатубрупали. <laughs> Bandiham Shri Guru Shri Yata Padakamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sakrajatam Sahagana Raganatan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Sabadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakanitamscha He Krishna Karana Sindhu Dina Bandhu Jagarpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastate Vancha Kaupata Rubyascha Kripa Sindhu Vai Evacha Patita nam pavane bio vaishnavi bio namo namaha Nama om vishnu padaya krishna prastaya bhutale Shrimati bhakti vedanta swami niti namane Namaste sarasati devi goravani pracharine Nirvishesha shanyavadi paschatya deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Atvaita Gadadhar Shri Vasati Gaur Bhakta Vinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare So we're hearing Arjuna explain to Maharaj Yudhisthira about what has happened and how Lord Krishna has departed from the world. Итак, мы слышим про то, как Арджуна рассказывает Махарадж Махарадж Юдхистире, что случилось и что происходило при встрече с Господом Кришна. He is describing all of the wonderful events which took place when Lord Krishna was present with him. Although the army of the Pandavas was much smaller in size, somehow they were able to overcome the the very powerful army of the Kauravas. So the Kauravas had many powerful warriors in their army, people like Grandfather Bhishma and then Drona and then Khan and it also mentioned the name of Sauya. So they were all Maharatis. They were very powerful people. Of course, the Pandavas were also there, the five Pandavas, they were also powerful, they are also Maharatis. So certainly they could give a good fight against the Kauravas. We're actually 
the the Kauravas were powerful in the material sense, but not in the godly sense. They did not have the the purity of the Pandavas. So, the, in the Bhagavad Gita, we read of the description that the begin before the battle took place of Kurukshetra. We read how there were visible signs of. Uh, the victory of the Pandavas. There were many different things which were in favor of a victory of the Pandavas. For example, Arjuna had many weapons. He had this powerful bow, the Gandiva bow. And he had also an indestructible chariot which had been given to him by Agni, the fire god. And he had different astras which were given to him by different demigods. So Arjuna was certainly a powerful uh, uh, threat to the victory of the Kauravas. And then there was a uh, the the, uh, the the auspicious sound of the conch shells before the battle, the different warriors blew their conch shells. Even Lord Krishna blew his panchajanya, and the sound of the conch shells was very up, was very powerful, and it it pierced the hearts of the Kauravas. Then there was the, also the, the auspicious marking of Ar the flag on Arjuna's chariot, which was, the, was marked with Hanuman on his flag. Hanuman was praying to the Lord, or no, rather Arjuna was praying to the Lord that let me fight just like you fought Hanuman, just like Hanuman you fought so well to help Lord Ramachandra have victory in the battle of Lanka. So please bless me that I can also fight for the pleasure of Lord Krishna. Arjuna молился Господу о том, что подобно тому, как Хануман принес победу Господу Рамачандре на Ланке, также пусть и Господь своей милостью даст победу ради самого Господа Арджуна. So, uh... Another sign was that the God, because Lord Krishna is there on the side of Arjun, Lord Krishna is the husband of the goddess of fortune. So that's a very important factor in the favor of the Pandavas. No, самым главным успех, фактором успеха было то, что Господь Кришна присутствовал на стороне Пандавов. Он является супругом Бодини. Поэтому уже одно это указывало на победу 
also the battle is taking place at Kurukshetra, which is a Dharma Kshetra, it's a place of religiosity. So that's also in favor of the Pandavas who are very pious and religious people. And then uh, the main factor in the favor of the Pandavas is that Lord Krishna is on their side. And wherever Lord Krishna is, then that creates good fortune for his devotees. Srila Prabhupada in his purport talks about how Lord Krishna did some different tricks to help Arjuna through difficult situations. If Krishna had not helped, Prabhupada writes in the purport, if Lord Krishna had not helped him, then Arjuna and the Pandavas could never have won the battle. In fact, Srila Prabhupada also comments how statesmen and politicians, they also perform tricks, just like Lord Krishna performed tricks to help Arjuna. Politicians and statesmen, they also, they also do a lot of tricks to keep themselves in power. Of course, Arjuna enjoys a very intimate relationship with Lord Krishna. He's a very dear devotee and also an intimate friend of Lord Krishna. So Krishna has a special feeling for his devotee Arjuna. One of the tricks which Krishna did to help Arjuna took place after Abhimanu had been killed in battle. Abhimanu was the son of Arjuna. So Abhimanu was a young man just still a youth, but he went to battle and somehow he got trapped in a formation of the Kauravas. He got in, he was able to break through the formation of the Kauravas, but he didn't know how to get out and it ended up in him being defeated and killed. So Arjuna blamed the death of Abhimanu on Jayadrata because Jayadrata had kept the Pandavas away. The Pandavas wanted to come and help Abhimanu, 
But this Jaya Jata had a, he had a benediction that he could defeat the Pandavas, he could keep them at bay. So Arjuna vowed that he was going to kill Jaya Jata the next day out of retaliation for the death of Abhiman. So the army of Duryodhan, they knew that Arjuna had made this vow that the next day he was going to kill Jayadrat. So they all made special efforts to protect Jayadrat so that he didn't get killed. And in that way Arjuna would not be able to keep his vow and he would have to give up his own life. In this way, the next day the battle went on and it was getting later and later and Arjuna was not able to get anywhere near Jayadrata to fight him and kill him because he was so well protected by the army of Duryodhana. И Арджуна собрался силами и начал бой против Джайдрадхи, и пытался это сделать, но это было сложно сделать, так как армия, армия Кауралов максимально защитила Джайдрадху от поражения. So they were fighting, and the day was passing, and it was getting later, and finally it appeared that the sun had set, and everyone stopped fighting. And people, the Kauravas were thinking, we're successful, we protected Jayadrata, Arjun will have to give up his life. But then suddenly the sun reappeared. Everyone thought the sun had set, but by the arrangement of Krishna, the sun reappeared. And Krishna quickly turned to Arjuna and said, Now kill him, Arjuna. And Arjuna did. Another trick of Lord Krishna came about. The grandfather Bhishma was being criticized by Duryodhan. Duryodhan was telling grandfather Bhishma, you're you're partial to the Pandavas, you're not even trying to kill them. I don't think you're even trying to fight properly. My grandfather Bhishma got very angry and said, All right, tomorrow I will kill these five arrows. I'm taking these five arrows, I will kill the five Pandavas with these arrows tomorrow. So 
Ничему задели это слова, он сказал, я возьму пять стрел, и после чего и завтра я этими пятью стрелами убью Петера Павлова. And so it happened that Lord Krishna he could understand about this. So there was a, a dealing between Bhishma that he promised that any, if you want anything from me you can simply ask and I'll give you whatever you want. So Lord Krishna came before Grandfather Bhishma and he told him that I want those five arrows that you have. Give them to me. And Grandfather Bhishma had to keep his word and he had to give those arrows away to Lord Krishna. And he understood this is the trickery of Krishna. And he knew my heart. He knew I was going to kill the Pandavas with these arrows, and so he came to get my arrows. So, uh, then another trickery came about with the Drona, the Drona was fighting so ferociously and so expertly, nobody could defeat him. And the Pandavas were bewildered. They thought, how are we ever going to kill him? He's so powerful, we cannot defeat him. He's our guru. So Lord Krishna told them, tell Drona that his son Ashwatthama is dead. And he told Yudhisthira that you're, you're known to be very honest. So you tell him that his son is dead, then he'll believe you. But Maharaj Yudhisthira had never told a lie, and he didn't want to tell that. He said, I'm not going to lie, that's not, that's not dharma, I'm not going to break my religious principles. So Lord Krishna then said to him, then, just a minute, there's one elephant here, his name is Ashwatthama. We'll kill this elephant and then we'll just tell him, Ashwatthama, oh, we won't tell him it's the elephant, we'll just tell him, Ashwatthama's dead. So this way they told Drona Ashwatthama is dead and when he heard that he thought it was his son. So he stopped fighting and he sat down and went into trance, went into meditation. At that time he was killed. После того, как Дрона услышал о том, что Юдхиштира убил Ашватхама убит, Дрона прекратил сражение, думая, что потерял сына, сел в медитацию, после этого его убили. And we even saw Lord Krishna break his promise in order to save the life of Arjuna. 
также Кришна э, нарушил свое обещание э, однажды ради того, чтобы спасти жизнь Арджуны. Арджуна's chariot had got stuck in the mud, and Bhishma was coming to kill Arjuna. So our Lord Krishna saw the danger, and he picked, took the chariot wheel from the chariot and came running towards Bhishma to protect Arjuna, to, to attack Bhishma. <laughs> И он не мог долгим изным образом сражаться. Бишман все сильнее и сильнее атаковал Арджуну, и был риск его жизни. Тогда Кришна, несмотря на свое обещание, защитил Арджуну от Бишмана. So we see Lord Krishna doing many different tricks in the course of the battle of Kurukshetra, just to benefit his devotees, and particularly to benefit Arjuna. Таким образом, мы видим, к скольким уловкам прибегал Кришна в ходе битвы на Курукшетре для того, чтобы защитить Падал, в частности, чтобы защитить uh, ради блага Аршуну. Because Arjuna is a devotee, and Krishna has promised, Kunti Aprati Janihi Nami Bhakta Pranashati, Lord Krishna is there to protect his devotee. Поскольку Арджуна – это преданный, а Кришна – сам стоборность uh, преданным, о чем он говорит в Бхагавадгите, «Калдея Пратиджани Хинами Бхакта Пранашити» – преданный не погибает по воле Кришны. So Lord Krishna doesn't allow any anxiety for his devotees. Prabhupada said that is the way of devotional service to Krishna. Поэтому Шила Прабхупада заканчивает комментарий, что Арджуна был любящим преданным Господа, поэтому Господь сам осуществил все это, чтобы Арджуне не пришлось ни о чем беспокоиться. Таков путь преданного служения Господу. Lord Krishna is Bhaktavatthala. He reciprocates with the devotion. He doesn't reciprocate with the gyan or with the karma, but he reciprocates with the devotion. Кришна – это Бхактаватсала, он отвечает на любовь преду, он не отвечает на Яну и Дхарму, он отвечает на Бхакти. And the, Ar Ma Arjuna describes to Maharaj Yudhisthira how Krishna reciprocated, that he withdrew, he reduced the duration of life of those people fighting against the Pandavas. Здесь в этом стихе Арджуна описывает Махараджи Штири, как отвечает Кришна. О, именно он, говорит Арджуна, сократил жизнь каждого на поле битвы, кто сражался против Пандава. Anyone can uh, Lord Krishna is in the heart of all living entities, so he can end the life, or he can reduce the life, or he can extend the life as he likes. Господь Кришна находится в сердце каждого существа, живого существа, и он может либо сократить, либо увеличить жизнь живого существа в соответствии с тем, как ему заблагорассудится. He doesn't need to fight anyone. He's all, he's just in the heart of everyone. He can do anything with them. He can, he can end their life at any moment. Верховный Господь находится прямо в сердце живого существа, поэтому ему даже не нужно ни с кем сражаться, он может прямо из сердца сократить жизнь любого, кого необходимо. As we often say, we live by the grace of Krishna. If Krishna wants to kill someone, no one can save him. And if Krishna wants someone to live, nobody can kill him. Как мы часто говорим такую поговорку, что мы живем по милости Кришны. Если Кришна хочет кого-то убить, никто его не сможет защитить. Если Кришна кого-то захочет защитить, никто его не сможет убить. So in this particular case, we see Lord Krishna reducing the life of all the army who are fighting against Lord Krishna, against Arjuna, against his devotees, the Pandavas. Lord Krishna is reducing their life. А в данном конкретном случае, как мы видим из текста, Кришна сократил жизнь всех тех, кто сражался против Пандал. 
And then not only does he kind of reduce the duration of life, he can take away the intelligence. So Maharaj, Arjuna mentions to Maharaj Yudhisthira how Krishna took away the speculative power and the strength of enthusiasm. All of these things which are so important in battle, they were taken away by Lord Krishna. Кроме этого, Арджуна добавляет, рассказывая Махараджи Тиштири, что Кришна не только сократил жизнь каждого, но еще и лишил каждого способности размышлять и бодрости духа. А это важная составляющая в битве. If an army doesn't have enthusiasm to go out into battle, then it will be very difficult for them to be victorious. Если у армии не будет духа энтузиазма в сражении, то о какой победе можно идти речь? And the, uh, the people fighting also have to be intelligent. They have to be thinking what the enemy are doing. They have to make good, proper use of their intelligence to fight. Кроме того, в битве очень важна способность тактически размышлять, разум. And Lord Krishna, because he's there in the heart of everyone as a super soul, he can take away that power to understand the future and to speculate about what's going to happen. He takes that power away. И поскольку Верховный Господь находится в сердце каждого из своих душа, Он забрал эту способность размышлять, планировать, обдумывать. Это все испарилось и противно. The super soul is described in Bhagavad Gita as being Upadrasta and Anumanta, that he's the overseer and the permitter of activities. This is Lord Krishna, who is the super soul. His expansion as the Paramatma oversees and permits different activities. So as a permitter, he can allow a living entity to do something and he can take away the power to do something as he likes. He arranges sometimes for people to do wonderful activities far beyond their normal capabilities. And sometimes it happens that people who are very qualified to do something completely fail and make a complete mess of their activities. А иногда случается так, что люди очень опытные и экспертные терпят поражение и аска в какой-то ситуации, с какой-то деятельности, в которой они могли сделать очень много. Just like after Lord Krishna departed from the world, Arjuna was taking care of Lord Krishna's queens. But at that time, he was attacked by some cowherd people, and they defeated Arjuna and took away Krishna's wives. Как, например, после того, как Кришна ушел из этого мира, Арджуне было поручено охранять царевин Кришна. И в какой-то момент пастухи, какие-то пастухи победили Арджуну и избили царевин Кришна. So, by the grace of Krishna, you can perform wonderful activities. And by the grace of Krishna, you may be completely helpless and be able to do nothing. 
мы можем совершить какую-то великую деятельность, а в другой момент, по милости Кришны, мы становимся совершенно беспомощными и ничего не можем поделать. Lord Krishna is describing his vibhutis and he describes that I am ability in man. So our ability to do something comes from Krishna. And we see how Lord Krishna encouraged Arjuna to understand like this. Uh, he tells Arjuna, Nimitta matra bhava savyasachi. Just become an instrument in my service. Everything is done by the grace of Krishna. We are not the doer. We are simply the instrument in his service. So in this way, Maharaj Yudhisthira is hearing from Arjuna. Arjuna has understood his total dependence on Lord Krishna. And Arjuna has also understood that without Lord Krishna there, he can do nothing, that he's helpless. But when Krishna is there, he can do the impossible. Prabhupada, of course, taught us impossible is a word in the fool's dictionary. When one has full faith in both Krishna and Guru, then he can perform any activity. There's no limit. But when, does, when one doesn't have faith, then You'll be very, it will be very difficult to do anything. Even though materially you may be qualified, but if you come and try to use your material skills in the service of Krishna without faith, you won't do very well. I remember one time there was this one man, he was a salesman and he was, you know, he was selling books, karmi books, door to door. And we all thought, wow, if he became a devotee, he could distribute so many books. So, when he became a devotee, he, he started trying to sell books, but he couldn't do anything. Hardly he could sell a book. He was, he was so, he had no result at all. We were all some surprised. We were thinking he was going to do so big, but he just couldn't do it. He didn't have the spiritual potency. 
Но так уж случилось, что он стал преданным. И когда он стал преданным, он не мог распространить книги. Уже он не показывал хорошего результата. И мы были очень удивлены, как же так. Мы думали, что он будет распространять книги замечательным образом, как он это делал в обычной жизни. Но у него не было духовного шахти, духовной энергии. I remember there was one time this devotee was going to the airport to distribute books and usually he would always go to the airport wearing karmic clothes with a wig on and distribute books. But one day somehow he had to go to the airport in a dhoti and a shaved head. Uh, yep. Распространял книги в аэропорту, и он приходил туда же, где мы распространяли, и был всегда в кармической одежде. Но однажды он пришел в духовке и собрал головой. But he had faith in Krishna and Guru, and he thought somehow I have to do it today, and he just went out and he did really great, distributing books in a dhoti with a shaved head. И он подумал, что насколько велик Кришна, насколько Кришна стоит за всем этим, и поэтому он вдохновился распространять книги в Тхоти и собрать головой. So we can see Krishna doing things for the devotee. When the devotee really surrenders, Krishna takes over. He empowers. Uh, можно видеть таким образом, как Кришна дает все необходимое своему преданному, если and that's what happened to Arjuna because he was so surrendered to Krishna he could perform wonderful things and Arjuna sees how Krishna had helped him so much so Arjuna is giving the credit to Krishna И Аржуна видел также, что Кришна делает так много для него и испытывал огромную благодарность Кришне. That is the mood of the devotee. Always give the credit to Krishna. On our own, we can do nothing. Это настроение преданного. Всю благодарность за результат он отдает Кришне, а не считает себя нисколько all right we'll stop here today ask if there's any question I see one question in the chat Итак, не тайпать, не доведайся. Хари Кришна, спасибо за лекцию. Почему предник иногда теряет веру и предается Майя? Он не выдержал какие-то препятствия или это совершение оскорбления аппарата? The question from Mata Chinitai Patni. Thank you for your class and my question. Why devotee sometimes lost his faith and, uh, and fall down into Maya? Does it mean that he cannot pass the exam or this may be some apparatus? Yes, it might be due to aparat, it might be due to offences, it might be simply due to his own neglect, weakness in sadhana. Uh, это может быть слабость человека, это могут быть аппаратки, это может быть слабость его саданы, его практики духовной. Certainly Krishna tests, and some, we have to expect, you know, te Krishna is going to test us. He's, sometimes he'll put us into difficulties, he'll take everything away from us. So at that time, we have to, we have to just simply surrender to Krishna. You cannot expect 
there will not be difficulties. There will be difficulties in life. And we cannot expect that every time and everything will be successful. There will be failures. There will be problems. Мы не можем ожидать также, что всегда в нашей жизни все будет гладко, успешно, будут падения, будут поражения. But the problems are good for us. They help us to become stronger in Krishna consciousness. Но эти проблемы благоприятны для нас, поскольку делают нас сильнее в сознании Кришны. Krishna wants to see how much trouble we're willing to undergo for his service. Кришна желает знать, через какие трудности мы готовы пройти ради преданного служения. Окей. Next question. Маджи Раджирани. Маджи Раджирани, пожалуйста. Да, Харе Кришна, Гуру Махарадж. Примите мои поклоны, преданные тоже Харе Кришна. Гуру Махарадж, спасибо вам за лекцию. Очень вдохновляет. Вы частично ответили, может быть, уже на мой вопрос. Приведите, пожалуйста. Uh, thank you very much for your class. It's very inspiring for me. And uh, partially you are not partially, um, you already answer on my question, but I want to little, uh, continue my question. Это меня мучает уже несколько дней. То есть получается, что я не вижу того, что шастру можно в полной ее мере применить сейчас в этом материальном мире. I have one question, uh, or, or maybe some problem in my mind. Uh, several days I think about it. I see in my mind how I cannot understand that we can uh, utilize Shastra's words in our life cent per cent for it. Это касается непосредственно славы святого имени и нашего вайшнавского вида. Слава святого имени чего? Нашего вайшнавского вида. Ага. Uh, uh, this is regarding uh, the glory of holy name and uh, also it's regarding of our um, uh, Vaishnava um, feature. I mean external. Я затрону тему такую, как, например, пища жизни, да, они все-таки скрывают, что они сознание Кришны, также распространяя просад, нету славы святого имени, и преданные сами тоже, как бы, с, с пищей жизни, и мы сами, вайшнавы, нигде не ходим в вайшнавских одеждах практически, мы не берем тилоку и боимся предстать перед обществом в таком виде, потому что нас не примут. Uh, I very uh, often, I very often, several days think about, uh, for example, food for life project in our city. Uh, for example, devotees never said other people, mundane people, that this is prasadam, that this is um, a special, uh, special meal. Uh, offer to the Lord, uh, they hint this. Also, they never glorify the holy name, and the devotees mainly wear not Vaishnava clothes and not wear a tilak. Uh, usually, devotees afraid show to uh, to uh, external society our Vaishnava style. <laughs> Мир боится нас. То есть, если я приду устраиваться куда-то на работу, то есть это мой опыт. Меня боятся как с тилокой, да, человека. И получается, я должна себя прятать как преданного, чтобы никто не увидел, не дай Бог, чтобы не увидели, что я предана. И у меня вот из-за этого теперь получаются большие несостыковки, война и паника. Так как жить тогда? Шрил Крупада, Господь Читания говорит, несите. Вы говорите, как вайшнавы. Но мы выходим в мир, а мир говорит... Вы что, мы вас, мы, мы боимся вас, мы боимся, что вы повлияете на общество. То, ну, вот, Гуру Махарадж, вы сейчас вдохновили Аржуны, да, что Кришна поможет. Вот, можете объяснить эту ситуацию? Спасибо, Харик Кришна. And uh, I see how, for example, I may come to some, uh, to some place for, uh, for getting the job. For example, with a tilak, with 
some uh, Vaishnava style, and uh, the world is afraid of us. The uh, external society said, uh, who are you, so strange style, we're afraid of all of you. And I cannot understand what should we do. Our Lord Chaitanya said, um, carry this mission, uh, Srila Prabhupada said, go everywhere and carry this mission. So um, now you inspired us, Guru Maharaj, by example of Arjuna. And maybe you can explain uh, this movement regarding everything what I uh, say you now. Well, I think the food distribution program which you're doing is not spiritual. It's a material activity. You're not chanting Hare Krishna. You're not telling people it's prasadam. It's simply a mundane welfare program, food distribution. Я предполагаю, что вот эта программа или проект распространения пищи достаточно материальная деятельность, если там нет распространения святого имени, если ничего не говорится про просад, то это просто может классифицироваться как мирская благотворительная деятельность. I don't know if it's going to be helpful to you in the future. I don't know how much it's going to help you to get public opinion in your favor. Я не знаю, конечно, как это может помочь вам в будущем, не знаю, как изменить э, мнение обычного общества в вашу пользу. And regarding, you know, going for a job with t like yes, it will be difficult. Better you make your own business, make your own shop. You know, don't go and work for karmic people who don't like devotees. Make it, make it, start up your own business. Make your own restaurant or make your own, open your own shop and sell your things. Don't be dependent on karmis to give you work. Что касается устраиваться на работу, да, это может быть сложно. Поэтому я рекомендую просто открывать свой бизнес, начинать свой проект, открывать свой магазин, продавать свои товары. Не нужно устраиваться на работу, кормить тем, кто не любит преданных. Не нужно зависеть от их мнения и попадать в зависимость к ним. Лучше открыть что-то свое и делать свое дело. Can't they expect people like non-devotees and materialistic people to accept you and give you employment? Better you make your own business. Поэтому где-то может быть нужно немножко быть таким рисковым, где-то может быть какой-то не бояться какого-то проекта, сделать что-то свое, независимое от мирских людей. Считается ли выполнением наставления Кришны Восьмого Главе думать обо мне выполнять свой долг? Механическое повторение святого имени, когда сложно думать о Кришне, быть сосредоточенным на его имени в экстремальной ситуации. Имеется ли бы не джапа медитация, а дополнительное повторение святых имен в течение дня? And the question from Mataji Prabhupada Manjari. Hare Krishna, Your Holiness, thank you so much for nice class. My question is, should we following the instruction of Krishna in 8th chapter of Bhagavad Gita, when Krishna said, you just tasmat sarveshu kalishu mamanus narayukhecha, you just work and think about me, or do your responsibilities and think about me. So if we mechanically 
can be whole name in some external external situation. Mm. Uh, uh, she means not Japa, but extra rounds of uh, Chen Li Holy Name. So should we um, uh, follow thus uh, Krishna instruction if in, in, in some external situation we mechanically uh, chant the Holy Name when we cannot concentrate our mind on Krishna? Yes, yeah, we should chant. You should try to, Lord Chaitanya says, Kirtani Yasa Dahari, you should always chant. Now, you may not always be chanting on your beads, but still you can be chanting, you can be singing some kirtan, you can be just singing to yourself and singing a little loud even, you know, as you're working, as you're walking, as you're moving, you can be chanting and singing. In that way we can keep ourselves fixed on Krishna, remembering Krishna. And that's what Krishna says. And we see Arjuna, Arjuna, he was told his service was to fight. You know, Arjuna was meant to go out and fight. So what is our situation? Our situation is also to remember Krishna, to do our work. Do our duty, do whatever responsibilities we have. Don't be lazy, don't be neglectful, and remember Krishna at the same time. Да, мы должны продолжать повторять. Господь Читания сказал Киртания Садахари. Необходимо все время повторять святое имя, необходимо все время воспевать так или иначе. То есть мы воспеваем святое имя, можно не на четках воспевать, достаточно просто воспевать святые имена, когда мы работаем, когда мы двигаемся, когда мы идем куда-либо. Воспевать можно про себя, имеется в виду полголоса, практически шепотом, либо чуть громче. Воспевать можно громко, тихо. Это и будет нашим пометованием о Кришне в течение дня пока мы выполняем свои обязанности. Мы можем посмотреть на пример Арджуна, на поле битвы ему. Не было другой ситуации, кроме как сражаться. И в нашей ситуации мы тоже не должны быть ленивыми, не должны быть а, а, сказать, безответственными, мы должны выполнять все, что необходимо, но при этом повторять святое имя и помнить так о Кришне. Шрила Прабхупад был в иммиграции, он должен был получить immigration status to come into the USA and he was being interviewed by an immigration officer who was a young woman and Prabhupada noticed that the young woman was you know an attractive young woman very you know well well dressed and uh, made up and the woman was here asking Prabhupada about Krishna consciousness so Prabhupada was telling her how we have to work and at the same time remember Krishna. So she thought, oh, she, it must be very difficult. Shri uh, Prabhupada answered and You could not hear, huh? Or it was too much. Uh, only, only, only few words in the end of your sentence. First part, I, I clearly have heard. Uh, so you got the beginning? Uh, yes, yes. I got the beginning about a uh, young woman in the in immigration office, but I uh, lost a few words after that. Uh, she was well-dressed, she was made up, and uh, she asked Pro father about Krishna consciousness at the end. The, the Prabhupada was telling her, her how we have to remember Krishna and do our duty, we have to work. So she thought it must be very difficult. Uh -huh. Uh -huh. Uh, uh, 
с одной девушкой на таможне. Это была молодая девушка, она привлекательная, была хорошо одетая, с макияжем. И она задала вопросы, как о сознании Кришны. И Шилапрабхада приводил пример о том, как постоянно помнить о Кришне, выполняя при этом свои обязанности. И она, она думала, что это очень трудно делать. So Prabhupada said to her, he said, well, just like you, you're working, but at the same time you dress yourself very nicely, you're, you're, re you're well made up, you know, you're an attractive woman, you remember to comb your, to keep your hair nice and to dress nicely, but at the same time you're working. И Шила Прабхупада привел очень интересный пример. Он сказал, так же, как вы, молодая девушка, следите за собой, несмотря на то, что вы ходите каждый день на работу, вы следите, чтобы у вас была прическа, чтобы у вас ногти были, чтобы вы были хорошо одеты, чтобы вы были привлекательны, макияж. И в то же самое время вы ходите на работу. Вот точно так же делает преданный. So in the same way a devotee also works, does his job, does his duty, but at the same time also he remembers Krishna. Также преданный выполняет свои обязанности, он помнит, он очень хорошо выполняет и в то же самое время не забывает думать о Кришне. Окей. Okay. Надеюсь, это понятно. Да, большое спасибо, понятно. Yes, it's clear, thank you very much. Следующий вопрос, хватит до не Ваш. Потом вам Шидхара будет. Так, вопрос в чате, насколько я понимаю. Вы прочитаете, значит? Да, да. слышно? Да. Спасибо. Кришна, Гуру Махарадж, все преданные, примите, пожалуйста, поклоны. Спасибо вам большое за лекцию. У меня два вопроса. Первый, как понять, сильная или слабая моя садана? There I have two questions. First question, how can I understand my sadhana weak or strong? How can I understand if my sadhana is weak or strong? Yeah. Well, if it's if it's if it's strong, then you'll do your sadhana every day without fail. It, no matter what, heat or cold no matter fasting or not fasting, no matter sick or healthy, you do your sadhana. Uh, sadhana is strong, but it's not necessary to do the same thing with a person who is doing it. If it's hot or cold, it doesn't happen, the person doesn't do it. And if your sadhana is weak, then any old excuse, any you have any any you use anything to not do your sadhana. Oh I have a headache today, I'm not gonna chant. Oh it's too much no, I can't go to the temple today, I have a headache. Oh my body. Oh, I feel so depressed today. No, I'm not going to do any sadhana. Oh, there's so many others there. They doing sadhana. Why do I need to do it? Oh, how many obstacles to do sadhana? Why am I supposed to do it? Это понятно? Да, спасибо большое. И второй вопрос такой. Второй вопрос такой. Что имел в виду Шрила Прабхупада в комментариях к стихам Бхагавадгиты 1.37-38? Кришна Смайк. Обязательства связывают человека только в том случае, если их выполнение приносит благо, а иначе он имеет пол полное право отказаться от них. Спасибо. Спасибо uh, большое for your answer on my first question. And my second question is, what does mean Shila Prabhupada in his purport in Bhagavad Gita? 
first chapter, text 37, 38, um, uh, just quotation. Obligation is actually money. What? I'm not hearing you. Voice. voice is breaking. Uh, 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 second question uh, of Vladimir Mataji. What does mean Shila Prabhupada in his purport in Bhagavad Gita, first chapter, a text now? Education is actually binding when the effect is good. But when the effect is otherwise, then no one can be bound. What does he mean? What is binding? Mm, obligation is actually binding. But when the effect is otherwise, then no one can be bound. When the ob I have to hear it again. Uh -huh. this, this is part of her board. Chapter 1, uh, text 9. Chapter, the, the text, the text 37, 38. Oh, 30. 37, 38. Oh, okay. Yes, 37, 38. Uh -huh. The end of her board. The final sentence, not final, uh, one before final sentence. Well, Obligation huh. actually binding when the effect is good. But when the effect is otherwise, then no one can be bound. What does Shila Prabhupada mean by this? Well, you judge by the result. If you got some good result, uh, then, yeah, you, you're getting good result. Why you change anything? The effect is binding, so you carry on doing it. No, it's something, and if you're not getting a good result, you're not getting things nice, then you naturally you want to give up. As the church то если человек выполняет то, что приносит благо, то зачем от этого отказываться? Это значит, что если что-то дает очередное благо, то это не эти не стеллы приняли. I'd have to, I have to get the book out and look at the text and read more fully. What's it, what, is that big purple, is it? Yes, yeah, sentences, I... Yeah, what's Prabhupada talking about before that? What is being discussed? In this connection, Arjuna considered that the other body might be blind to the effects of such a challenge. Arjuna, however, could see the evil consequences and could not accept the challenge. Obligation is actually binding when the effect is good. But when the effect is otherwise, then no one can be bound. Considering these pros and cons, Arjuna decided not to fight. The end of the book. Okay. So, yeah, Arjuna decided not to fight. He considered, you know, the gam gambling and fighting, the sh business of the Kshatriya didn't think that any good could come of it. 
So he wanted to give it up. He didn't want to take part. Thought there's no good purpose going to be achieved from it. So why he should take part in it? Question for Well, it depends on time and circumstances, what you're doing. Just like Arjuna is fighting the battle, he's not going to be just sitting meditating on Krishna. He's got to go out there and fight, right? He's got the enemy coming at him with weapons and he has to defend himself and he has to retaliate, fight back. He has to think what weapons to use and when, how to apply them. So you can't just simply say, oh, I'm always thinking of Krishna and you don't do any service. If you're thinking of Krishna, then you will want to do service, active service. Not just simply sit and think of Krishna, but actually get up and do something for Krishna. Okay. You want a wife who just simply you, you want a wife who just sits at home and said, Oh, I'm just thinking how much I love my husband <coughs> and she never cooks and she never cleans and she never takes care of anything in the house and she just thinks I'm just simply thinking how much I love my husband. Okay. 
не делать что-то в доме или что-то еще, а просто целый день на пролете и ты думаешь, боже мой, как же я люблю его с мужей думаю. Окей. Next question. И сейчас смотрим на вопрос и вот девчачек Хари Кришна, еще раз Гуру Махарадж, мои поклоны, примите смиренно. Еще хотела вас спросить, а вы говорили как-то, да, что нужно включать бхакти вайбхаву и бхакти шастры. И хотела бы уточнить, на что именно сделать, делать акцент, когда мы обучаемся на этих курсах, и что нам это даст. Спасибо. Спасибо. В жизни. Спасибо. Sometimes stress the point that we should, or at least I should, study Bhakti by Baba course and Bhakti Shastra course. And my question is, uh, what should I concentrate during in, uh, studying these courses? You should concentrate on learning the philosophy and being able to quote Prabhupada and Krishna. Uh, на что следует делать упор при изучении курсов, это на изучении философии, на основные моменты, чтобы была возможность цитировать Прабхупаду и Кришну в определенных ситуациях. Нужно изучить так, чтобы у вас была возможность ответить на любой философский вопрос в рамках. И философии. И чтобы в рамках ответа на эти вопросы удавалось найти соответствующую цитату из Шастер или а, примеры из жизни Прабхупады. Окей. Okay. Ага, это понятно? Да, yes. Там, Аджива, еще вопрос? Хари Кришна, Гуру Махарадж, Физик Сэд Майхамба, Ла Бизнесес. Гуру Дев, моя question is about Bhagavad Gita. Uh, in the first chapter of Bhagavad Gita, uh, Arjuna's, we see that uh, Arjuna's fears came true in the Kali Yuga, because now we see the Varna Sankara, uh, we see uh, the uh, uh, street dharma is uh, disturbed. So what was the point uh, in that case uh, of the battle on the Kurukshetra? Uh, Yes, because the result uh, was like Arjuna, uh, like Arjuna said in the first uh, chapter. Да, Хари Кришна Гуру Махарадж, примите, пожалуйста, мои поклоны. Вот мой вопрос по Бхагавадгите. Мы видим, что в первой главе все страхи Арджуны, которые он высказывал в Калиюгу, теперь оправдались. То есть мы видим варна самкару, это смешение варн, нет чистых варн. Мы видим, что, допустим, стрит гарма тоже разрушена, гарма женщин. И в таком случае, какой был, что, что за смысл был у э, э, битвы на Курукшетре? Потому что получается, что э, результат получился именно такой, какой Арджуна предсказывал в первой главе. No, I didn't, I, I didn't get all the question. What was the point, Arjuna? Yes, uh, sorry, Gurudev. Uh, Arjuna's, Arjuna's fears uh, in, the, uh, in the chapter. His, oh, his fear uh, about Varna Sankara. Yes, yes, yes. Yes. Yeah. Uh, this, yes. Now this is realized in the Kali Yuga. We well, see... the pro the point was that Arjuna was saying that if he did fight, it would be the cause of if he, if he if he did fight, it would be the cause of Varna Sankara. And Lord Krishna says, if you don't fight, that will be the cause of Varna Shankara. That was in the Bhagavad Gita. So Lord Krishna was bringing out the point to Arjuna that you should fight and that will prevent Varna Shankara. And you're saying, well, there's Varna Shankara anyway. Yes, Varna Shankara is coming, because, but it's not Arjuna, it's nothing to do with Arjuna, it's because of the degradation of the Kali Yuga. Идея в том, что вот этот ваш вопрос немножечко чуть-чуть не совпадает с тем, как было развитие событий при Арджуне. Арджуна беспокоился об этом, и Кривишна как раз ему говорил, что если ты не будешь сражаться, 
вернее, он, он Арджуна сам беспокоился о том, чтобы этого не произошло. Но ваш вопрос говорит о том, что здесь и так она происходит, и она происходит не в связи с Арджуной, и его участие, не участие в битве, это так, как происходит общая деградация общества. So the Varna Sankara came, but it was delayed because Arjuna fought. If Arjuna hadn't have fought, then you would have had Varna Sankara immediately beginning. Before the Kali Yuga even, Varna Sankara would have been there. But it came after Kali Yuga began. Были до того, как вступила Калиуга, вступила свои права. Но сейчас все это происходит именно потому, что Калиуга уже началась. Сейчас мы видим деградацию общества на лицо. Это все было предсказано. Люди сейчас ленивы, неудачливы, греховные. И это никак не пересекается с Аджуной. Окей. Okay. Хорошо. Я думаю, это все вопросы, да? Да, понимаешь. Okay, so we'll, There's no more questions. we'll stop here. Thank you, Adri Daran Prabhu. And thank all thank the devotees for the participation. Okay, so I hope you have a good uh, Nishringa Chaturdasi. Спасибо всем за участие, со всем всем, кто пришел на лекцию. Надеюсь, что у вас будет замечательный праздник. Спасибо, Чатурдаша. Shiva Prabhupada Ki Jai. Go back to Vrinda Ki. Jai. 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 Thank <laughs> you.